हेलो एवरी वन वेलकम टू दानल ने सो फ्रेंड्स मेरे यानी मैं झानल सब्सक्रैब् चुस्कते सब्सक्रैब् चुस्को अलागे पक्न बेलैका क्ली सो ई वीडियो मन को अंटेटी को रिश्शन अंटेटनेंदा दे सो फस्ट आफ् आल मन को अंटेटो चूदा सो बेसिक को वेरिये लाइक हाउ टू वेरियबल रिटेड ईच अदर अच्छे मन तवच्छ सो बेसिक को वेरिये सो को वेरिये मन की हाउ टू वेरिए हाउ टू वेरिए आर् रिटेड टू ईच अदर हाउ टू वेरिए आर् रिटेड टू ईच अदर सो इध बेसिक को वेरियफिनेशन सो मन को डेटा सैट दूसक मन के अंदर चला फीचर्स अटाई सपोज नैन एना टू वेरियबल्स अंदम सपोज नैन टू वेरियबल्सा एक्स इंकोटी वै सो बेसिक टू वेरियबल्स नैन सो इन टू वेरियबल की मैं को वेरिये कंटे सो को वेरिए आफ एक्स काम वै ईक्वल टू वन बै एन इंटू समेन आफ ईक्वल टू वन टू एन एक्स मैनस् एक्स बार इंटू वै मैनस् वै बार सो बेसिक टू वेरियबल मध्य को वेरिय को वेरिये कमुला सो इक एक्स बार वो मीन आफ वेरिएब एक्स सो मीन मीन आफ वेरिए एक्स अं वै बार वे वै वेरिए मीन सो मीन आफ वै अच्छे मन को टोटल नंबर आफ् अबर्वे टोटल नंबर आफ् अबर्वे सो बेसिक को वेरिय फार्मला सो बेसिक मन की को वेरिय वाल्यूस वे मन को मैनस् इनफिनी ना प्लस इनफिनी वरक उ सो लाइक को वेरिये अंत मैं आलरे डेफिनेशन चुपकदा लाइक हाउ टू वेरिए आर् रिटेड टू ईच अदर अच्छे सपोज ना को वेरिय वाल्यू पॉजिट वा सो पॉजिट अंटे वन ना इनफिनी वरक प्लस इनफिनी वरक ए वाल्यू आना सर सो पॉजिट वस्ते अब दाने मैं डैरक्ट रिशनशिप अटा सो दज डैरक्ट रिशनशिप बिटी टू वेरिए बिटी एक्स अं वै पॉजिट वाल्यू वस्ते अं ने वाल्यू वस्ते दज इनवर्स रिशनशिप सो ने वाल्यू अंत मैनस् वन ना मैनस् इनफिनी वरक सो इनवर्स रिशनशिप बिटी एक्स अं वै अच्छे अटा इनवर्स रिशनशिप बिटी एक्स अं वै सो डैरक्ट रिशनशिप अंटे इनवर्स रिशनशिप अंटेट चूदा सपोज नैन टू वेरियबल्सकना एक्स इंका वै सो ना को वेरिय वाल्यू पॉजिट वो सो पॉजिट रावेटे एक्स वै की लीनियर रिशनशिप पॉजिट डैरक्षन उ सो ग्राफ चूद ग्राफ चूस्ते क्लारी अत सो ना एक्सक्स एक्स वाल्यूस अभी अं वै ऐक्स वै वाल्यूस अभी सो तस्कान आ प्लाटते ड्रा चुस्क सपोज इला वनक वाल्यूस सो इला वो मन को दीन ओक को वेरिये लेस दीरो उसे इकड एक्स वाल्यू पे कोई वै वाल्यू अने तग्पोदी सो मेरे अबजर्व चयु ग्राफ सो एक्स वाल्यू एक्स इंत वै मन को अरउंड रीजन अंड एक्स वाल्यू इंत अंड मन की वै वाल्यू चेसी इंत सो को अंदे लेस दीरो सो बेसिक इनवर्स रिशनशिप अंटे वेरिए वाल्यू पे इंकोक वेरिए वाल्यू तग्पुद सपोज एक्स वाल्यू पे इक मन के वै वाल्यू अने तग्पैंती और एक्स वाल्यू तग्तटे वै वाल्यू अनेगम सो ई टू सीनारियस वस्ते अब मन को को वेरिय वाल्यू नैगट वस्त दट लेस दीरो सो दाने मन 
ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం అదే మనం ఇంకో డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే సో ఎక్స్ వై సపోజ్ నాకు అన్నీ కూడా వాల్యూస్లో వచ్చినాయి ఎక్స్ వై ప్లాట్ చేసుకుంటే సో ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ కరస్పాండింగ్ వై వాల్యూస్ కూడా మనకు ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి సో ఇక్కడ మనకు డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఉంది సో డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతే వై వాల్యూ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ వై ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో అదే మనం ఇంకొక కేస్ తీసుకుంటే సో ఎక్స్ వై సపోజ్ ఒక సర్కిల్ లాగా మనకు ప్లాట్ వచ్చింది అనుకుందాం సో ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ పెరుగుతుంటే వై వాల్యూ ఇక్కడ మనకు కాన్స్టెంట్ ఉంది అండ్ ఫర్ సింగిల్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇక్కడ మనకు వై వాల్యూస్ అన్నీ సేమ్ ఉన్నాయి సో ఇలాంటప్పుడు మనకు కోవేరియన్స్ వచ్చేసి నియర్ టు జీరో ఉంటుంది అంటే డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ లేదు ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ లేదు సో కోవేరియన్స్ పాజిటివ్ వస్తే టూ వేరియబుల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టు ఆర్ టూ వేరియబుల్స్ డిక్రీజ్ అవుతున్నట్టు అదే ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ వస్తే అంటే కోవేరియన్స్ లెస్ దెన్ జీరో వస్తే ఒకటి ఇంక్రీజ్ అవుతే ఇంకోటి డిక్రీజ్ అవుతుందని అదే కోవేరియన్స్ జీరో వస్తే ఆ రెండింటి మధ్య ఏం రిలేషన్షిప్ లేదని సో ఇది బేసిక్గా కోవేరియన్స్ గురించి అండ్ దీని యొక్క లిమిటేషన్ ఏంటంటే లైక్ ఈ వేరియబుల్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ తగ్గిపో లైక్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ చేంజ్ చేస్తే మనకు కోవేరియన్స్ కూడా మారుతుంది సపోజ్ మనకు హైట్ ఇంకా వెయిట్ తీసుకుందాం సపోజ్ సపోజ్ మనకు ఎక్స్ వచ్చేసి హైట్ తీసుకుందాం అండ్ వై వచ్చేసి వెయిట్ తీసుకుందాం సో హైట్ అంటే మనం మీటర్స్లో మెజర్ చేయొచ్చు సెంటీమీటర్లో మెజర్ చేయొచ్చు అండ్ వెయిట్ వచ్చేసి మనము కేజెస్లో మెజర్ చేయొచ్చు గ్రామ్స్లో మెజర్ చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ ఎక్స్ మీటర్లో ఉంది వెయిట్ కేజీలో ఉంది అనుకుందాం సో దీనికి కోవేరియన్స్ క్యాల్కులేట్ చేసుకుందాం అండ్ దాని తర్వాత అదే హైట్ని సెంటీమీటర్లో కన్వర్ట్ చేసినాం అండ్ వెయిట్ని గ్రామ్లో కన్వర్ట్ చేసినాం మళ్ళీ వీటికి కోవేరియన్స్ కనుక్కుందాం సో ఇక్కడ మనకు కోవేరియన్స్ సేమ్ రావాలని చూడలేదు సో ఇది ఒక లిమిటేషన్ అన్నట్టు సో కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎన్ మీటర్స్ వై ఎన్ కేజీ నీడ్ నాట్ బి ఈక్వల్ ఫర్ కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ వై ఇన్ గ్రామ్స్ సో ఇదొక లిమిటేషన్ మనకి సో ఇప్పుడు మనం కో రిలేషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో మనం కోవేరియన్స్ అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాం సో అక్కడ డ్రాబ్యాక్ ఏంటిది మన కోవేరియన్స్లో లైక్ కోవేరియన్స్ మనకి అది డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఉందా ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ ఉందా అని చెప్పేసి చెప్తుంది బట్ హౌ మచ్ అనేది చెప్పదు లైక్ ఎంత టూ వేరియబుల్స్ క్లోజ్ అని చెప్పేసి చెప్పదు లైక్ నైంటీ పర్సెంట్ సిమిలర్ ఉన్నాయా సెవెంటీ పర్సెంట్ సిమిలర్ ఉన్నాయా అని మాత్రం చెప్పదు సో అందుకని చెప్పేసి మనకు కో రిలేషన్ టాపిక్ అయితే ఉంది సో కో రిలేషన్ సో కో రిలేషన్ యొక్క డెఫినేషన్ వచ్చేసి హౌ స్ట్రాంగ్ టూ వేరియబుల్స్ టూ వేరియబుల్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్ సో ఇది కోరిలేషన్ యొక్క డెఫినేషన్ సో ఇక్కడ మనకు లైక్ ఒక మ్యాగ్నిట్యూడ్ వస్తుంది లైక్ అవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి లేకపోతే నైంటీ పర్సెంట్ టూ వేరియబుల్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్ ఉంది అని చెప్పేసి అట్లా ఒక మ్యాగ్నిట్యూడ్ అయితే వస్తుంది కోరిలేషన్లో సో ఫస్ట్ మనం కోరిలేషన్ యొక్క ఫామ్ అయితే చూద్దాం సో కోరిలేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై సో ఇక్కడ ఎక్స్ కామా వై అనేది మనకు టూ వేరియబుల్స్ సో దీని యొక్క ఫామ్లో వచ్చేసి కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై డివైడెడ్ బై వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ వై సో ఇది ఫార్ములా సో దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై డివైడెడ్ బై స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ వై సో ఆల్రెడీ మనకు కోవేరియన్స్ ఫార్ములా తెలుసు సో అదే ఇక్కడ రాసుకుందాం సో వన్ బై ఎన్ ఇంటూ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఎన్ ఎక్స్ ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఇంటూ వై ఐ మైనస్ వై బార్ ఇంటూ వన్ బై స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ వై సో ఇది మన కో రిలేషన్ ఆఫ్ టూ వేరియబుల్స్ ఎక్స్ కామా వై యొక్క ఫార్ములా సో మనకి ఇక్కడ కో రిలేషన్లో మనకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే రేంజ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే మైనస్ వన్ నుండి ప్లస్ వన్ ఉంటుంది సో లైక్ ప్లస్ వన్ అంటే ఏంటంటే లైక్ 
ఆ టూ వేరియబుల్స్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కోరిలేషన్ ఉంది లైక్ ఎక్స్లో ఒక వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతే వైలో కూడా ఇమీడియట్గా వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎక్స్లో ఒక దగ్గర డిక్రీజ్ అయితే ఇమీడియట్గా వైలో కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇది బేసిక్గా వన్ అంటే మీనింగ్ అదే ఒకవేళ మనకు పాయింట్ నైన్ వచ్చింది అనుకుందాం సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైము ఎక్స్లో వాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ అవుతే వైలో కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎక్స్లో ఎక్కడైనా డిక్రీజ్ అవుతే వైలో కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది అదే మైనస్ వన్ అంటే ఆపోజిట్ అన్నట్టు లైక్ ఎక్స్లో ఇంక్రీజ్ అయిన చోట వైలో డిక్రీజ్ అవుతుంది సో అది మైనస్ వన్కి మీనింగ్ సో కోరిలేషన్లో మనము టూ మెథడ్స్ అయితే డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి పియర్సన్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ పియర్సన్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి స్పియర్మెన్ ర్యాంక్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ స్పియర్మెన్ ర్యాంక్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ సో బేసిక్ ఈ టూ మెథడ్స్ అయితే మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం సో మనకు కోరిలేషన్ అంటే ఏంటి తెలిసింది సో కోరిలేషన్కి కోవేరియన్స్ కూడా డిఫరెంట్ తెలిసింది సో కోవేరియన్స్లో ఏమవుతుంది జస్ట్ మనకు అక్కడ ఆ టూ వేరియబుల్స్ మధ్య పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్ ఉందా నెగిటివ్ రిలేషన్షిప్ ఉందా అని అంటే డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఉందా ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ ఉందా అని తెలుస్తుంది బట్ హౌ మచ్ క్లోజ్ దే ఆర్ అని చెప్పేసి మనకు తెలీదు లైక్ హౌ స్ట్రాంగ్ దే ఆర్ అని తెలీదు సో అది తెలియాలంటే మనము కోరిలేషన్ యూజ్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ మనకు హౌ స్ట్రాంగ్ టూ వేరియబుల్స్ ఆర్ కోరిలేటెడ్ అని చెప్పేసి తెలుస్తుంది సో ఇక్కడ మనకు ఒక మ్యాగ్నిట్యూడ్లో వస్తుంది సో జీరో పాయింట్ నైన్ అంటే జీరో పాయింట్ నైన్ అంటే నైంటీ పర్సెంట్ అని లైక్ నైంటీ పర్సెంట్ పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్ ఉంది అని అదే ఒకవేళ మైనస్ జీరో పాయింట్ నైన్ వస్తే నైంటీ పర్సెంట్ ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ ఉంది అని అంటే నైంటీ పర్సెంట్ టైము ఎక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతే వై డిక్రీజ్ అవ్వడం ఆర్ ఎక్స్ డిక్రీజ్ అయితే వై ఇంక్రీజ్ అవ్వడం సో అది మీనింగ్ సపోజ్ మనము ఇక్కడ కూడా కొన్ని ప్లాట్స్ అయితే చూద్దాం సో ఇక్కడ నేను ఎక్స్ తీసుకుంటున్నా ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద అండ్ వై మీద వై వాల్యూస్ అన్నీ కూడా తీసుకుంటున్నా వై వేరియబుల్ ఉంది కదా ఎక్స్ వేరియబుల్ ఉంది కదా సో వాటి యొక్క వాల్యూస్ సో నేను ఎగ్జాక్ట్గా తీసుకుంటే నాకు ఎగ్జాక్ట్గా ఒక లీనియర్ లైన్ వచ్చింది అనుకుందాం సో ఇక్కడ మనకు కోరిలేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఎంత అవుతుంది ఈక్వల్ టు వన్ అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్ వన్ ఎందుకంటే ఎక్స్ ఇంక్రీజ్ అయిన ప్రతి చోట కూడా వై ఇంక్రీజ్ అయింది ఎక్స్ ఇంక్రీజ్ అయిన ప్రతి చోట కూడా వై ఇంక్రీజ్ అయింది ఎక్స్ ఇంక్రీజ్ అయిన ప్రతి చోట కూడా వై ఇంక్రీజ్ అయింది సో ఎగ్జాక్ట్గా ప్రతి చోట కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి కోరిలేషన్ వాల్యూ ప్లస్ వన్ అది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం సో ఇట్లా సో ఇట్లా తీసుకుందాం సో ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఎక్స్ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూస్ అండ్ వై యాక్సిస్ మీద వై వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూస్ సో దీనికి కోరిలేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ వై ఎంత సో ఎంత అంటే ఎగ్జాక్ట్ వన్ అయితే కాదు ఎందుకంటే ఎక్స్ ఇలా ఇంక్రీజ్ అయిన చోట వై ఈ వాల్యూ ఉంది అండ్ సిమిలర్గా వై వాల్యూ ఇది కూడా ఉంది అంటే వై ఇంక్రీజ్ అయింది సో ఇలా ప్రతి చోట కూడా అయిందా అని చెప్పేసి చెక్ చేయాలి మనము సో ఇక్కడ తీసుకుందాం సపోజ్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఇంక్రీజ్ అయిన చోట వై అనేది కొద్దిగా డిక్రీజ్ అయింది సో ఈ పాయింట్ సో అన్ని పాయింట్స్ ఎగ్జాక్ట్గా ఇంక్రీజ్ అయితే లైక్ మన సపోజ్ ఎక్స్లో టెన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయనుకుందాం సో వైలో కూడా టెన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయనుకుందాం సో టెన్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ టెన్ పాయింట్స్ కదా సో ప్రతి పాయింట్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు వై కూడా ప్రతి పాయింట్ ఇంక్రీజ్ అవుతే అప్పుడు మనకు కోరిలేషన్ వన్ వస్తుంది అదే ఏ ఒక్క పాయింట్ ఒక డిక్రీజ్ అయింది అనుకో ఇప్పుడు మనకు కోరిలేషన్ లెస్ దాన్ వన్ వస్తుంది అంటే నియర్గా జీరో పాయింట్ ఎయిట్ జీరో పాయింట్ నైన్ అట్లా వస్తుంది అండ్ సపోజ్ మనకి ఇట్లా ఒక గ్రాఫ్ ఉందనుకుందాం సో ఇలా ఒక సైన్ వేవ్ వచ్చింది అనుకుందాం సో ఇలా ఒక సైన్ వేవ్ అయితే వచ్చింది అనుకుందాం సో ఎక్స్ ఎక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ వై అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అండ్ మళ్ళీ ఎక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ వై అనేది డిక్రీజ్ అయింది మళ్ళీ ఎక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ వై ఇంక్రీజ్ అయింది డిక్రీజ్ అయింది సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే మనకు లీనియర్ రిలేషన్షిప్ అనేది మిస్ అవుతుంది సో అందుకని చెప్పేసి మనం కోరిలేషన్ ఇక్కడ జీరో అని చెప్పేసి చెప్తాం బట్ ఎగ్జాక్ట్ జీరో ఉందా అంటే లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎక్స్ ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దీ వై ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దీ డిక్
అంటే మనకు ఆ రిలేషన్షిప్ అయితే తెలుస్తుంది సో ఇక మనం ఓన్లీ లీనియర్ రిలేషన్షిప్ మీద ఫోకస్ చేస్తామన్నట్టు సో లీనియర్ రిలేషన్షిప్ సో ఈ పియర్స్ అండ్ కో రిలేషన్ కోఫిషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఓన్లీ లీనియర్ రిలేషన్షిప్స్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తుంది సో ఇలా మనకు లీనియర్ రిలేషన్షిప్ రాలే ఇక్కడ సో లైక్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ సో ఇలాంటి టైంలో ఏంటంటే మనకు కో రిలేషన్ అంటే ఈ మెథడ్ మనకు పనికిరాదు సో అప్పుడు మనం స్పియర్మెన్ ర్యాంక్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో అది మన నెక్స్ట్ వీడియోలో చేద్దాం సో ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్